to protests that are taking place across the country uh, where the Aam Aadmi Party units are concerned. This is Madhya Pradesh political development for the Aam Aadmi Party. Uh, it was looking at fighting the election in Madhya Pradesh, but let's uh, dip it to my colleague who's uh, tracking the latest coming in from Bhopal. पंद्रह से बीस मिनट में ही इस पूरे प्रदर्शन को खत्म कर दिया है और जितने भी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे भाजपा कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस अब यहां से इस बस में बैठा करके ले जा रही है नीचे तस्वीरों में देखिए आप ये आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स हैं जो विरोध के लिए यहाँ लेकर के आए थे लेकिन वो सब यहीं गिर गए हैं नीचे क्योंकि धक्का मुक्की करके उन सभी कार्यकर्ताओं को इस बस में भरा गया है और फिर उन्हें यहाँ से लेकर के अब जो आसपास जो पुलिस स्टेशन होगा वहां लेकर के जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसी बस में है इसी एक ही बस में उन सभी कार्यकर्ताओं को डाल दिया गया है आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश सोचिया जिंदाबाद जिंदाबाद ये जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है गलत है देश में तानाशाही नहीं चलने वाली जो भी हुए हम अडानी के खुले घूमने का विरोध करते हैं तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के पुलिस की जो बस है अब रवाना हो गई है भोपाल में ये पूरा प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लेकिन पुलिस ने जो सभी कार्यकर्ता थे उन्हें बस में भेज करके इस पूरे रूट को क्लियर करवा दिया है पीछे की तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं ये रास्ता प्रदर्शन की वजह से अभी तक बंद था लेकिन अब पूरा रास्ता खोल दिया गया है पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ से जा चुकी है Protests that are coming in from Bhopal. Understandably, the Aam Aadmi Party trying very hard to build a cadre, a unit in Bhopal. Elections in order uh, by the end of the year. Uh, with what I was given to understand, it seems that the Aam Aadmi Party is trying to look at fighting two big elections this year. Uh, but let's take you across right now to Chandigarh. These are protests, short shots coming in uh, from Chandigarh. Chandigarh is where uh, the Aam Aadmi Party, uh, uh, Punjab is where the Aam Aadmi Party's government is there. Uh, Bhagwant Man, till late last night, was in the national capital. Uh, has he made his way back? Because lots of political issues taking place in the state of Punjab. But these shots coming in from Chandigarh, where the Aam Aadmi Party cadre sitting out in front of the BJP headquarters. I would reckon Punjab is one state where they would have found easy passage to the BJP headquarters. The BJP relatively not as strong in uh, say Punjab, uh, but even the Haryana unit of the BJP uh, is in Chandigarh as well. But uh, let's listen in. Hello. All right, we're going to try and connect to my colleague Kamaljit Sandhu, but these visuals are coming in from the BJP headquarters at Chandigarh. Uh, you can see the Aam Aadmi Party cadre sitting in protest. They say they're going to keep it peaceful. Will it be peaceful in the national capital is the big question. My colleague Kamaljit Sandhu is uh, with us, joining us live. Kamal, protest taking place in Chandigarh. Take us through the latest. <laughs> Kamal, can you hear me? Yes. We are here at the Aam Aadhi Party protest site. This is outside the BJP office in sector 37. Uh, there you have it. Uh, the education minister Manish Sasodia's pictures all over. And the slogan Eric is very much against the BJP. The Aam Aadhi Party is in the bad. And all the party leaders have been talking about how there is, has been a vindictive action. Now one must remember, Aam Aadhi Party is already facing a lot of trouble right here in Punjab. But this, out here is a big protest. Uh, let's just try, let's just try and get a sense. Aap log kya kya protest kar rahe hai? आज जो मनीष सोदिया जी हैं हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो एजुकेशन में एक क्रांति लेके आए हैं पूरे देश का बच्चा बच्चा हर नागरिक उनके काम से खुश है उनको प्यार करते हैं उनकी लोकप्रियता को सीबीआई का कहना है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे लेकिन जिस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चाहे दिल्ली में हो चाहे चंडीगढ़ में है 
यहाँ पे आप कानून प्रक्रिया को क्यों नहीं ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल कब नहीं कॉपरेट कर रहे आप उनके पिछले देख लो जब इन ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की है उनके लॉकर तक चेक किए वो साथ में जाके चेक कराते रहे हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आज जो एमसीडी का ये इलेक्शन दिल्ली में हारे है ना गुजरात में हमारा वोट शेयर बढ़ के आया उस लोकप्रिया से डरते हुए ये आम आदमी पार्टी को दबाना चाहते हैं पर इन्हें नहीं पता आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी इनको उखाड़ के फेंक देंगे दो में इसलिए ये लोग डर रहे हैं So there you have it, a massive show of strength right here, and there is also a lot of heavy police presence. Now the protesters have already been told uh, that there is section 144 in place, and meanwhile uh, the protesters are not budging. But we know that the scale is going to only rise, and perhaps keeping that in mind, and we've seen what has really happened in Delhi. Uh, there is presence of heavy uh, forces out here on ground zero, and this is where. Uh, they have been talking all along uh, that these kind of protesters, uh, the reason the Aam Aadmi Party is upping the ante against the BJP, uh, they clearly want us to send a signal uh, that this is a political vendetta in the liquor policy of Delhi government. Uh, the decision has been made and obviously uh, Manish Sisodia has been calling several times. And remember Manish Sisodia has been one of those prominent education ministers. He's been in Punjab several times and that is going to be a huge setback, not just for Delhi but also for Punjab. And there you have it, uh, the massive scale of protest which is taking place here. It is only going to escalate after a period of time. Uh, the police has already told them they cannot go beyond this. Uh, they are already ha having discussion. Uh, a sit-in dharna happening right here, uh, but perhaps in some times, once they have more numbers, uh, there could be more action expected right here. In